anche la pubblicità. No, la tolgo perché non mi piace vedere quella pubblicità che, c'è là, che fanno tutte le pubblicità. Ok Carlo, puoi anche iniziare. Ok, grazie. Buona lezione. Allora, vediamo un po' le mani di questa sera. Andrea è tornato, eh. Ciao Andrea. Allora, non apro fiori. Est dichiara passo. Sud dichiara un quadri. Alcuni anticipano le nobi e dicono cuori, ma fra, fra poco vedremo che non cambia molto. Ovest e passo. Nord dichiara due fiori. Est dichiara ancora passo, nord dichiara una monocolore praticamente e sud dichiara tre essenze. E così è andata in molti tavoli. L'attacco di ovest è naturalissimo e a picche. Allora, contate le prese. Tre a picche sicure, uno a cuori, due a quadri e sono sei. Dovete farne semplicemente... 3 a fiori. Ora, qui ci sono di quelli, vi faccio cosa è successo a, a molti di voi, eh? hanno preso e hanno giocato i veri fiori, che è, cos- che è un errore tecnico, perché adesso è est liscia e adesso noi ci troveremo nei pasticci, ma nei seri pasticci, perché non sappiamo adesso se giocare ancora la donna di fiori, oppure il 10, oppure venire in mano. Ci sono quelli che sono venuti in mano a quadri, hanno, fatto, hanno giocato piccolo a fiori e senza rendersi conto che poi qualunque carta passasse non andava male, perché est con la sua infante ha lisciato. Ed è questo il problema di questa mano. Adesso torniamo indietro. Cosa bisogna fare in questa mano? Non dovete fare tre senza più due, o più uno, più due, o più tre. Dovete fare tre senza, dovete cercare di giocare le migliori chance per fare tre senza. Fatta la presa col fan di di picche, si può giocare 10 di fiori. Cosa può succedere? Che gli avversari prendono con il fante? Benissimo. La, la cosa non vi turba affatto. Adesso, qualsiasi cosa giochi, anche se giocano piccola cuore, state basso, oppure se giocano picche, prendete pure tranquillamente. E adesso potete giocare piccola fiori a re. Avete in, in poco problema avete fatto un colpo in bianco, insomma. Ecco, se se non ci fossero stati 10 e 9 di fiori a morto, avreste dovuto giocare esattamente così, cioè presa a picca, avreste dovuto giocare la piccola fiori e non l'onore. Adesso è chiaro, è chiaro che giocando i 10 e 9, meglio ancora, gli, gli fate consumare il fante. Adesso però, qualsiasi cosa fa, potete continuare i fiori fino a farli stufare, fino a quando non prenderanno, ma adesso sì che farete anche, adesso farete anche le sue leve. Va bene? Quindi vedete che non, non, chi ha giocato il pezzo di fiori, beh, certo che se gli avversari sono così gentili a prendere subito di asso, allora tutto va bene, ma se se lo lisciano da una parte o dall'altra, dopo non sappiamo come proseguire. Mano numero due. Dunque, allora vediamo, questa mano... Ehm, Est 19, c'è chi, allora, vediamo, eh, c'è chi ha aperto due fiori o due quadri, comunque io fa, fa, giocando naturale, si apre un fiori, sud dichiara passo, ovest dichiara un picche, nord dichiara passo, est dichiara due senza tu, che vuol dire una bilanciata da 18-20 punti. Ecco, adesso con le carte di oggi c'è chi ha dichiarato tre fiori, chi ha ripetuto le picche, ripeto, dipende dallo stile di gioco. Anche se uno ripete le picche anche con la quinta, basta che sia forzante. Diciamo. Io adesso, intanto che molti hanno detto tre picche, faccio dichiarare tre picche, passo e estremamente dichiaro tre senza, avendo soltanto due carte di picche. L'attacco di sud è fante di cuori. Eh, vediamo un po' perché c'è qualcuno che ha chiesto il link sì. Ross ci sei ancora? Sì, vero? eccolo qua aspetta che lo mando Alta. Fabio non te l'avevo mandato a te personalmente? ecco qua. Ah, ok eh. fatto vai ok vai, Fabio, eccolo. allora la tanto con fatti di voi adesso guardate questa contate sempre contate le prese 4 a quadri 3 a cuori 
una a pecche, avete già otto prese, ve ne serve una, una per fare una. Vi ripeto, quando giocate in duplicato, l'importante è non rischiare nulla. Se avete la possibilità di fare il contratto, di mantenere il contratto, giocate tranquillamente, mantenete il contratto, non preoccupatevi delle surleve, non rischiate, diciamo, perché per, per fare delle surleve è corretto di, di mandare il, il contratto in malora. Questa è si prende a cuore di mamma e si fa la cosa più banale del mondo. Si gioca a fiori di mamma, ma non, mi, non ha importanza. Potete giocare il re o il fanto e i dieci. Dovete assicurarvi una presa. E chi è che vi può impedire di fare la presa adesso? Mettiamo che questo qui prenda. Ecco, adesso se continua a cuore, noi giocheremo ancora a fiori. Se per caso gioca a picche, ecco, per punto lì passiamo pure i dieci. No, ne vince. Ma voi vedete adesso perché Nord non può tornare, adesso potrebbe tornare o cuori oppure se torna a picche si aiuta allora sì faremo le sulle mie ma in ogni caso mettiamo che qui torni a fiori e noi mettiamo i 10 e ci siamo assicurati le nostre nuove prese ma faremo 4 quadri 3 cuori almeno una picche e una fiore senza proprio il rischio è zero ma vi siete assicurati non è più. certo potevate andare al morto fare la passa oppure fare la pass di picche di fare, ecco, però si correvano i rischi grossi di, di, che, che il contratto poteva essere andare in, in difficoltà Beh, vi faccio vedere se, se qual, qualcuno ha pensato di andare di fare la pass di picche di giocare sul, sulle picche vediamo vi faccio vedere cosa, cosa potrebbe succedere a qualcuno. Avete nove prese di battuta, no? il contratto è tre sezze. L'attacco è fante di cuori. Abbiamo visto che giocando adesso c'è chi comincia a prendere e, fa, e gioca a picche. E passa ai 10. E Nord vince e ritorna a cuori. Adesso già le cose cominciano a farsi un po' più più mh, difficili per noi che facciamo adesso? prendiamo in mano vedete che adesso non possiamo nemmeno più giocare fiori perché trovando la sedonna abbiamo perso il tempo adesso se rifacciamo la parte picche veramente il contratto va in malora adesso prendiamo vediamo che prendiamo al morto con l'asso di cuori e giochiamo fiori e vedete che adesso però le cose si fanno un po' difficili su di vince continua a cuori e adesso vedete che sud si è affrancato due prese di cuore adesso, quando prende con l'asso di fiori si fa le due prese di cuore e noi siamo andati sotto ma come dei polli perché avevamo nove prese di battuta bastava giocare immediatamente fiori mano numero 3 allora qui sud Uh, apre un fiore ripeto c'è cioè, chi con quattro fiori e quattro quadri con la mano bilanciata preferisce aprire un quadri ma fra poco vedremo che non cambia assolutamente nulla per il proseguo della dichiarazione io essendo un naturalista 100% apro un fiore ovest dichiara passo nord dichiara un picche est dichiara passo sud dichiara un senza che ha la mano bilanciata da 12-14 Ecco, vedete, Nord, ecco, sapendo che il suo compagno ha la mano bilanciata all'apertura all minima normale, è normalissimo che Nord dichiari quattro picche. Sa che il suo compagno ha due carte e dovrebbe averle. Ecco, l'attacco normale è fatto di cuore, dove ha la sequenza. Ora, questa è la mano dove molti si sono, si sono affossati, hanno incominciato a fargli a passo. Guardate questa mano, cioè avete una perdente di quadri, poi una perdente di cuori, una potenziale perdente di picche, perché se la, la, non si sa bene se la donna si cattura o meno, e poi e anche a fiori dovete indovinare la donna. E invece questa mano qui non bisogna fare nessuna passa. Vi faccio vedere come si gioca questa mano. Si prende a cuore il passo. E non si fa la passa di picche, guardate. Si battono pure due giri di picche, ma non c'è bisogno di fare la passa, non mi serve. Certo, se trovate la quarta di picche in mano a qualcuno, le cose si fanno di ma se le picche sono divise, anche se ecco, 
si sono affrancati da Torre, nemmeno non ci pare, non, non ci interessa nemmeno sapere se è, se è in est o in ovest, perché adesso non giochiamo fiori, ma non facciamo la base di fiori, perché anche questo non ci serve. Guardate, giochiamo fiori, prendiamo pure quello lì, anche questa, non ci serve, non ha importanza chi ha la donna di fiori, continuiamo fiori, vedete, le adesso gli avversari vincono. Bene, cosa mi può succedere? Nulla. Possono incassare una quarta, potrebbero giocare i cuori, ma qualsiasi cosa, mettiamo che questo giochi i cuori, noi vinciamo pure le di cuori, e sui 10 di fiori che si è affrancato, ci buttiamo via la perdente. Gli avversari vincono, tagliano, possono incassare l'asso di una presa ai quadri, ma nulla di più. Vedete, sono 10 prese senza far rischiare. Chi ha tentato la base di fiori ha commesso un errore, chi ha fatto la base di picchi ha fatto un errore, cioè non gli serviva, non serviva né quello di picchi né quello di fiori, bastava semplicemente trovare tre, due, insomma. se poi c'è la donna di picchi seconda meglio ancora, Ripeto, se c'era la donna quarta ecco c'era già un po' un problema, ma giocando per la divisione delle picchi e delle fiori non ha importanza anche le che noi possiamo permetterci l'uso di pagare sia la donna di picchi che la donna di fiori, però abbiamo dobbiamo assicurarci le nostre 10 prese e in questo modo battendo in testa sia le picche che le fiori voi vedete che nessuno ci impedisce di scattare poi la cuore sulla fiore vincente mano numero 4 Ecco, questa mano qui mi, mi incuriosisce a sapere, ecco, uh, mettete, guardate le carte, soprattutto le carte di est, ovvio se sarà un'apertura normale, apre di un senza, ma è est che ha una mano particolare, perché est appena aperto le carte immagina già di, di fare barrage a quattro cuori, soprattutto se dovesse aprire nord, cioè est è disposto a dire quattro cuori, anche se nord, fosse nord ad aprire di un senza, perché est ha otto prese, ha assoluto in ottavi di cuori. Quindi il fatto è che invece un senza apre di un senza il suo compagno. E adesso che si fa? Il nostro compagno apre di un senza, voi, vedete, voi avete otto prese. E qui è molto, non si sa bene, potrebbe anche non esserci lo slemma, ma è molto probabile che ci sia. Tutto dipende, insomma, queste mani qua. Certo che se il nostro compagno ha l'apertura la, di un senza normale, se, se non ci sono due perdenti immediate a fiori, voi vedete che questa mano qui si può, si può anche fare lo slam. Certo che come, come si dichiara? Ecco, la domanda è, siete attrezzati a fare una dichiarazione tipo un transfer con, for, facendo naturalmente una, una dichiarazione forzante? Cioè, se per esempio voi dichiarate due quadri, Supponiamo che dichiarate due quadri, passo e questo qui dichiara due cuori che è obbligato perché avete fatto il transfer. Adesso avete nel vostro sistema una dichiarazione forzante? Perché c'è chi gioca il rialzo a tre che diventa forzante assoluto, c'è chi invece lo fa semplicemente invitante. Però chi lo fa invitante è chiaramente deve essere, deve avere una dichiarazione forzante, perché allora tutte le volte uno si trova con la mano con la mano forte che vuol forzare, vuol fare un tentativo di slam, non è che esiste solo la Blackwood, esistono anche dei altri passaggi. Adesso, per esempio, se voi dichiarate in questa sequenza qui, dichiarate tre picche, è naturale, tipo la, come, come farebbero qua, alcuni, che perché, perché ha la sesta di cuori e la quinta di picche, oppure è una cubina anticipata. È una base di uno K non, non ha mai 50%. <ride> Ma stavo leggendo quello che ha scritto Busson. Dice. Allora, qui, ritornando qui alla nostra mano, qui, e qui il, la, il problema di questa mano è se abbiamo o meno una dichiarazione forzante. Perché se abbiamo tre cuori forzante, e allora tutto fila liscio. Se tre cuori invitanti bisogna inventarsi qualcosa. E allora che cosa bisogna inventarsi? Basta ricordarsi che tutte le dichiarazioni adesso a salto devono essere interpretate come una cupidità. Voi avete già detto di avere le cuori. 
se per esempio dichiarate due picchi o tre fiori o tre quadri, è, una, è chiaramente una dichiarazione naturale perché non ci sono stati, ma se qui dichiarate tre fiori, o, cioè quattro fiori, oppure quattro quadri, oppure tre picche, che sono dichiarazioni a salto, è chiaro che deve essere interpretato in un altro modo. Questo sempre se non avete nel vostro sistema la dichiarazione. Chiedete, cioè, mettetevi d'accordo col compagno. Qual è la dichiarazione forzante in questa sequenza? Anche per altri tipi di mani, cioè, ma se voi volete forzare senza avere un altro seme, cioè avendo solo una monocolore, perché è chiaro che se uno dice se io sono a bicolore dichiaro l'altro seme e diventa forzante, ma se sono a monocolore che cosa devo fare? Devo inventarmi qualcosa. Allora mettiamo che io dichiari tre picche, che è una cubina. Ecco, se qui tre picche e cubina, tutto cambia nel suo sud passo, ovest ovviamente adesso deve, deve, deve seguire. Allora ovest dirà quattro fiori che è una cubina, anche la sua. Adesso noi dichiariamo quattro quadri, che è ancora una cubina. Vedete che la situazione che noi stiamo facendo è sottinteso che vogliamo giocare a cuori, eh, perché, abbiamo dichiarato, perché il, nostro, il nostro palo gliel'abbiamo dato fin dall'inizio quando abbiamo fatto il transfer con due quadri. E vedete che adesso a questo punto qui Ovest può anche chiedere gli assi, visto che sono state fatte tutte le cubine, Sarà proprio Ovest che dice, ma che, quanti assi hai? E dall'altra parte nessuno risponde che ne ha due più la dama di Atù. Perché gli assi sono diventati cinque. Ricordate che quando è implicito, oppure quando è stato esplicitato un colore, in questo caso noi sappiamo che si giocherà a cuori, ecco uno sta dicendo che ho due dei cinque assi e in più ho anche la dama di Atù. E allora ecco che con queste carte qui alla fine si può anche giocare sei cuori. Adesso vediamo perché ci sono quelli che io adesso metto sei cuori. Perché c'è chi ha, addirittura non è riuscito a farle. Eh? E vediamo la, qual è l'attacco. Uh, diciamo che il nord attacca a picche, che è il suo attacco diciamo, più, più naturale, avendo dama, fante, nove, quinto. Questa manovra, attenzione, non è difficile eh, perché c'è chi ha avuto l'attacco. Eh, se uno riceve un attacco diverso o a quadri o a fiori è dietro ancora più facile la mano uh, con l'attacco a picco si vince con l'asso dovete anche battere un, un paio di giri di atù perché la cosa per togliere di mezzo le atù degli avversari ecco qui e poi ecco tolte di mezzo le due atù degli avversari vi tagliate la picca a questo punto si gioca quadri superando di misura qualsiasi carta metta a sud. Poi passate i 10 e fanno che avete fatto un classico gioco di eliminazione e così vi siete assicurati il contratto al 100%. Nord vince e come vedete non avendo più cuori o gioca picchi in taglia scarto e allora ecco che non pagheremo più presa fiori oppure gioca fiori oppure gioca quadri ma in ogni caso qualsiasi cosa giochi uno può reclamare Ovest può reclamare tutte le prese. Se gioca quadri, gioca nella forchetta. Se gioca fiori, gioca nella forchetta. Se gioca picchi, taglio scarto, ecco che spari. Si scarta la fiore da morte. Mano numero 5. Il problema di questa mano poi non è andando a fare qualcuno, non l'è fatta, però nel, il gioco era abbastanza elementare. Il problema era come dichiarato. Eh? a meno che uno non lo dichiari così a strappo. Mano numero 6, vediamo questa. Okay. Oh, nord dichiara passo, est dichiara passo, e sud apre due senza, con un punto punti, molte hanno aperto due senza, ovest dichiara passo, nord dichiara tre fiori, interrogativa, Adesso se c'è chi fa la Steinman di gara tre quadri, chi fa, o la Baron, chi invece fa la Puppet, con queste carte qui ovviamente la Puppet prevede che il tre quadri bisogna avere almeno una quarta nobile, che tre quarti più che bisogna avere la quinta, quindi chi fa la Puppet la risposta sarà tre senza. C'è chi fa anche la Puppet, la Muppet, cioè la, una, una dichiarazione, la Muppet modificata, 
e allora in quel caso lì dichiarerà tre senza per indicare, cioè dichiarerà tre cuori per dire che non ha né quarte né quinte nobili. Comunque, è a secondo del sistema, il problema di dire compagno non ho i nobili. E la dichiarazione finisce lì, al tre senza, è l'attacco. E lei di cuore. Adesso, dopo questo attacco, Sud già comincia in nervosissimo, perché i punti ce ne sono tanti. Sud ha 21 e il, nord, e il morto ha 6, 6 punti. Vedete, quindi ci sono 27, però poi c'è anche un palo di fiori bello, lungo da sviluppare, basterebbe un giro solo di fiori per fare quattro prese. Però, però c'è un problema, che allora ci hanno sfondato in un seme dove abbiamo due cattini al morto e al suo secondo in mano. E noi sappiamo già che gli avversari, uno dei due almeno, dovrebbe avere la quinta. E quindi loro, praticamente, se io ehm, prendo a cuori e poi dovessi giocare i fiori, io so già in partenza che vado sotto in questa mano. Cioè, se, se gli avversari non hanno i pali bloccati o qualcosa del genere, loro riescono a incassare almeno un asso di fiori e quattro cuori. E allora che si fa? Stiamo giocando, ripeto, a Rips come se stessimo giocando in duplicato. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa per fare la mano. E chi ha giocato fiori si è rassegnato. Eppure un'altra piccola possibilità in questa mano c'era. Qual è? E beh, quello di giocare sulle quadri, sperare che est abbia il re secondo o terzo di quadri. E questa è l'unica strada per fare la mano. Noi sappiamo già che se prendiamo a cuori, o lisciamo anche per vedere su quelli che hanno lisciato in giro, ma non è che cambi molto. Questi qui, io so che questi mi ritornano. Adesso prendo. Io so già che uno dei due ha almeno ancora tre cuori. E se io gioco fiori, chi uno dei due prende con l'asso, gioco con cuori, io so già che vado sotto. A meno che non giochi sulle quadri. E mi dice, certo che se io vado, vado al morto e gioco le, sulle quadri e la passo di quadri man mano, invece di andare sotto di una vado sotto di due, pazienza, però mi sto giocando l'unica risorsa che mi offre ancora la mano. Quindi qui vedete, qui che si va al morto e si fa un di quadri. Non è ancora finita, perché devo trovare il re di pari terzo per fare la mano, perché vedete io ho solo due di e adesso che si va? Devo ancora andare a morto. Non, quindi vedete, vado a morto, so che vai, è nel, vado a morto con il re di picche. Mi sono bruciato una presa di picche, però mi sto giocando la mia unica possibilità di fare la mano. Se mi va bene, faccio la mano. Se va male, pazienza. Invece di andare sotto di uno, andare sotto di due. Ma vedete che adesso una, una, diciamo, avevo quel lumicino però eh, l, 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 beh, basta individuarlo. Chi ha giocato subito fiori vuol dire che si è rassegnato. Mano numero 6. Dunque, est dichiara passo, sud dichiara passo, ovest ha più senza. Nord dichiara passo, est che 10 punti e normale dichiara trascienza. Ho allora, l'attacco di questa mano qui, piccola piccola. Oh, questa è una mano interessante per diversi spunti. Allora, avete asso 10 di picchi in mano e da una seconda al morto. Che si passa? Se Nord ha attaccato sotto re di picche, bisogna passare la donna. Perché se, stiamo, perché se il fante di picche cioè, se non c'è il fante di picche è equivalente a passare la piccola passare la donna è lo stesso faccio la presa e faccio ancora ferma il problema è se i pezzi di picche sono divisi se non attaccato eh, avendo solo il fante di picche e il re c'è da sud qui bisognerebbe star bassi se il re c'è da sud oppure bisogna passare la donna se invece il re c'è da nord e qui già, a volte eh, si tratta anche un po' di indovinare questa cosa, non è che ci esista una formula precisa. Quelli che hanno sbagliato, 
qui a picche, cioè che hanno messo la carta sbagliata e si sono trovati poi a dover andare sotto perché, come vedete, la pass di fiori, lo vediamo fin da subito, va male e quindi non, non arriviamo a fare nuove prese sbagliando la picche. Ma, ma quelli che hanno indovinato, che hanno indovinato a passare la donna, non sono ancora guariti. Perché che si gioca adesso? Abbiamo indovinato a picche e adesso... Beh, diciamo, già tiriamo il sospiro di sollievo, perché adesso facciamo, possiamo contare due pesi di picche. Adesso la prima cosa da fare è verificare se le quadri sono divise, perché se le quadri corrono, se io faccio già quattro prese di quadri, in questa mano posso giocare tranquillamente fiori e fare anche la base, perché tanto ho già nove prese, perché io posso fare, con le quadri che corrono, posso fare quattro prese a quadri, tre prese almeno a fiori, anche pagando la donna, e due prese a picche, una l'ho già fatta e poi ho ancora l'asso. Quindi la prima cosa da fare è andare subito a verificare come sono le quadri. Quindi, sono i quadri e tiriamo anche l'asso. Quando vediamo che le quadri non corrono, ecco, adesso riflettiamoci ancora un po' perché non siamo ancora guariti. Adesso noi di presa a quadri ne facciamo solo tre. E con le due picche arriviamo a 5. Adesso potremmo giocare la base di fiori, ma se noi facciamo la base di fiori e la base va bene, arriviamo a 9. E se ci va male, questi mi ritornano a picche e a quel punto lì anche ancora il contratto viene condannato. Abbiamo altre risorse. Certo, bisogna usarle tutte. Infatti in questa mano non bisogna fare la base di fiori per il momento. Si gioca fiori e si passa a passo perché avete ancora un'altra risorsa, che è questa. Noi, avendo ancora tutti i controlli di tutti i semi, sia quadri, e ancora l'asso di picche, dobbiamo fare la pasta a cuori. Se la pasta di cuori va bene, solo, vedete che non ho più bisogno della pasta di fiori, perché io farò tre prese di quadri, due prese di picche, due prese di cuori e due prese di fiori, e arrivo a fare nove. Perché vedete che se questo qui perde con l'asso e mi gioca ancora picche, e voi vedete che a questo punto io non ho più bisogno di fare la pace di fiori. Se invece sul fante di cuori il nord vince di, con la donna, beh, ok, d'accordo, ma non, è, non sono ancora eh, del tutto eh, capitolato. Adesso eh, mi giocheranno picche, io prendo con l'asso e ho ancora a disposizione una pace di fiori. In questo modo me le, son provate, me le, le ho provate tutte. Quindi se la parte di cuore va bene, ho già sono arrivato a 9. Se invece mi va male, ho ancora quello di fiori. Costa nulla giocare asso di picchi avanti, se picche 3-3, una presa in più. Non ho, non, non ho capito che quella, la, se, se un fa riferimento a questa mano o a quella di prima, perché io lo leggo un po' in ritardo. Tutto. Vediamo la mano 7. È la mano di prima, forse. Ah, era la mano precedente. Ok, allora, vediamo un po' questa. Allora, um, qui ci sono, ecco, con le, con le carte di sud, c'è cioè chi fa la sottoapertura a due cuori, le la sottopertura ci sta tutta, c'è chi fa la multicolor che apre due quadri. Comunque, visto che molti giocano la sottopertura naturale, facciamoci pure l'apertura la, la, a due cuori. Se uno apre due cuori, la dichiarazione va a passo. Nord, ovviamente, dichiara a passo, e est interviene due picche. Se sud apre due quadri, succede che sud apre due quadri, multi, ovest dichiara a passo, nord dice due cuori e ci troviamo appunto come prima diciamo est può ancora intervenire due picche con un piccolo diciamo sospetto cioè è chiaro che avendo l'asso re quindi immaginare che sud abbia la sottoapertura a picche proprio è, è, è inimmaginabile quindi è chiaro che con la sottoapertura a due cuori ci sta tutto con la sottoapertura a due quadri un minimo di suspense ci può essere però è soltanto piccolissima quindi adesso su due picche che anche sud di chiara passo e ovest che ha quelle carte lì ci sono quelli che hanno 
addirittura dichiarato 4 pic e ci sta avendo due assi con l'appoggio quarto vediamo un po come si gioca questa mano con l'attacco nei di cuori Apparentemente sembra una mano abbastanza semplice all'inizio, però qui c'è da pagare di sicuro una presa a cuore. Eh, poi bisogna vedere come sono le picche, se sono divise. Poi bisogna vedere se ci va bene la base di quadri. E anche a fiori potremmo addirittura pagarne due. Quindi vedete che questa non è una, una mano diciamo, semplice. Quindi io scherzavo dicendo che sembra facile, ma in realtà vediamo un po'. Si prende con l'asso di cuore, di sciare non serve a nulla. E la prima cosa da fare si battono le assole di picche. E già cominciamo, le, le cose cominciano a mettersi male, perché non le abbiamo trovate divise. Quindi qui abbiamo, abbiamo già una perdente di picche e una perdente di cori. Eh. Vabbè, andiamo a vedere, visto che ormai abbiamo le cose sono andate così, proviamo almeno a quadri, a vedere se ci va bene la base di quadri. Ecco. Eh. Che sud copro meno la questione è che adesso vedete che a quadri ci va bene e noi ci tiriamo tutte e tre i giri di quattro e le cose cominciano già a mettersi un po meglio perché perché noi adesso giochiamo cuore che prenda l'uno o l'altro è quasi rilevante vediamo qui questo qui prenda cuori e vedete che non può giocare ovviamente cuori se giocherebbe Italia scarto e noi saremo facilitati. Quindi è normale che giochi fiori adesso. Qui qua fiori e nord naturalmente non passa l'asso ma mette 10. Noi possiamo vincere con i reti fiori e adesso è arrivato il momento cruciale per incartare nord. Giochiamo picchi e credete che miracolosamente adesso nord viene incartato. Prima abbiamo incartato sud che ha dovuto giocare i fiori. Adesso incartiamo Nord con la picche e come vedete, classifica adesso o, gio o Nord in cassa da sui fiori oppure deve giocare o cuori o quadri in taglia scarto. In tutti i casi, praticamente il contatto viene portato a casa. Quindi vedete, sembravano perdenti in tutti i semi, sembravano cose difficili e poi alla fine invece sono venute, diciamo, in modo anche abbastanza naturale. Si è dato bene la parte di Mano numero 8. Allora, ovest dichiara passo, nord apre un cuore, est dichiara passo, sud dichiara due cuori, è normale, l'appoggino con la terza con, sei, con sette, otto punti, è normale, due cuori. E adesso con le carte di nord c'è chi ha detto quattro cuori direttamente, c'è chi invece ha chiesto al compagno il minimo e il massimo. In ogni caso, non è, una, è abbastanza normale con 17 la sesta dichiarare quattro cuori. E vediamo perché molti si sono affossati in questa mancanza. Attacco dame di picche. Dunque, contiamo le prese intanto. 6 a cuori, 6, una picche 7, una quadri 8 e una fiori 9. Abbiamo 9 prese di assi. 6 a cuori, asso, asso e asso. E dobbiamo praticamente ricavarne una. Da dove può venire fuori? Beh, apparentemente molti hanno giocato, hanno preso, hanno giocato cuori per la donna e hanno fatto la base di fiori. Certo, non si sono giocate la base di fiori, ma la base di fiori da solo il 50% avete una strada che è ancora migliore di quella ve la faccio vedere subito guardate questa mano qui non si fa anche in questa mano qui non si fa nessuna passa potete vincere tranquillamente fate finta di non avere se non ci fosse la donna di fiori sarebbe più facile questa mano perché qui vi ho dovete giocare per l'affrancamento della quinta fiori gli ingressi ne avete a sufficienza a morte, ne avete due a cuori e una a quadri. Qui si prende immediatamente, si gioca a di fiori e fiori, come se ci fosse una cartina invece della donna. Allora, fiori e fiori, e a sale vincolo, ma a questo punto cosa possono fare? Certo, possono incassare due picche, benissimo. Eh, 
adesso possono giocare quadri va benissimo noi quindi possiamo vincere con l'asso e giocare i fiori e la tagliamo naturalmente la tagliamo pure altri ecco noi potremmo anche fare un solo giro di cuori fin dall'inizio eh, guarda, cioè, se io ve lo faccio vedere qui ehm, pardon, torno indietro adesso gioco cuori per il fante eh, adesso sì che ho, ho messo le cose si sono, si sono complicate Forse dovevo fare un colpo di fiori di quello di prima. E allora, vedete che io ho commesso un errore. Adesso ve la, la rimetto questa mano qui, per far vedere come l'ho giocata correttamente. Allora, il contratto è quattro cuori. E l'attacco è piccolo e noi possiamo prendere con l'asso effettivamente no questa mano qui um, anche battendo un giro purtroppo battere con le cuori che sono messe in questo modo qui con le cuori 3 1 io l'ho caricata male la mano perché la mano effettivamente non si può fare perché devo tagliare due fiori con la piccola quindi è normale adesso andare a morto visto che ho queste cose qui, se tutti rispondono la cosa è semplice, altrimenti bisogna fare la parte di fiori. Se ci va male, abbiamo ancora la risorsa delle fiori divise, eh? perché, vedete, no, non ce l'abbiamo perché se mi tolgo una cuori non ho neanche quella, perché adesso si incastrano le picche, scusate, eh, questa mano qui praticamente non si può proprio fare. perché questi incastrano le tre picche, adesso mi fanno saltare l'asso di quadri. Ecco, vedete, anche facendo la base di fiori, adesso, anche se io giocavo asso di fiori e fiori, non mi, mi mancavano praticamente i passaggi a morto per affrancare la quinta fiori. Quindi questa mano non si poteva fare. Avevo caricato male io, dovevo, avevo messo una... una un, avevo messo... ho messo troppe... 10-8 terzi di cuori in mano agli avversari. Ho sbagliato io, scusate. Mano numero 9. Beh, d'altra parte, questo fa parte un po' delle... Ogni tanto si sbaglia. Uh, vediamo questa mano qui. 7, 21, nord, apre due fiori. Est dichiara passo, sud dichiara due quadri, in un qualsiasi sistema sia, è normale, nord dichiara due senza, che vuol dire che ha la mano bilanciata molto forte. Che si fa con le carte di sud? Beh, se due fiori e forzando a marcia è normale, adesso dichiara tre senza con le carte di sud. Sì, qualcuno potrebbe dire, ma magari potrebbe avere la quinta di picche, fare tre fiori interrogativa, però alla fine si arriva comunque a giocare tre senza. Sempre che due fiori sia forzante a mangio. E l'attacco di est è a dama di cuori, dove ha la sequenza. Dunque, 2, 2, 4, 6, avete 6 prese di assi e re, tra picche, cuori e quadri. Una la potete fare sicuramente a fiori. E questa mano qui come si fa a fare questo contratto? Visto che a picche non potete sviluppare nulla, a cuori nemmeno, a quadri nemmeno ancora, l'unica possibilità è quella di giocare sulle fiori. E allora, vediamo un po' che cosa è successo. Qui molti hanno preso a, a cuori. Giocare piccola a fiori credo che sia inutile, perché anche se giochiamo piccola a fiori e, la, e sulla donna ci viene vinta dall'asso, da ovest oppure ce la lisciano eh, io non riuscivo mai a fare due prese di fiori questa mano a meno che non trovi l'asso secondo però anche facendo due prese di fiori arrivo soltanto a 8 
che ne faccio due picche, due cuori, due quadri, anche indovinando dov'è il lasso di fiori, il lasso secondo, se a ovest avesse, se est avesse lasso secondo, giocando piccola fiori alla donna e poi piccola fiori per la piccola, ma in quel caso lì faccio due prese di fiori ma non arrivo a farne nove prese. Quindi è normale questa mano qui, giocare re di fiori. Ora, quello che succede, che è successo a molti, è stato questo, gli avversari hanno preso con l'asso, hanno continuato i cuori, Beh, a questo punto uno può anche lisciare. Se questi continuano a cuori, ovviamente adesso si vince e si gioca. Se, abbiamo visto che le, fiori, le cuori sono più o meno. Adesso si gioca ancora a fiori e si fa colpi in bianco per mantenere le comunicazioni con gli avversari. Adesso, fatta la presa di fante, questo può incassare la cuori, però è l'ultima presa che faranno perché adesso il di grande ha ah, le fiori franche, quindi oltre a questo non paga più del tanto, se giocano picchi oppure quadri, può ricalmare tutte le prese perché ha ah, le fiori buone. Si poteva battere questo contratto? Sì, la difesa poteva batterlo facendo una cosa coraggiosa, bisognava lisciare le di fiori e lisciare anche dei torno. Vi faccio vedere, vediamo. Se uno è normale giocare il re di fiori, è per perché la nostra speranza è che gli avversari vincano oppure, oppure che uno dei due abbia l'asso secondo eh? perché ha ah, re di fiori se ce lo liscio poi giochiamo la piccola fiori per la piccola sperando che, che ci sia l'asso secondo oppure che venga vinto dal allora, contratto è tre senza quindi il gioco corretto da parte del dichiarante è proprio quello di giocare il re di fiori come potevano gli avversari battere il contratto? Sono le fiori, bisogna avere il coraggio di lisciarlo. Certo che avendo l'asso fan di 10 è un po' difficile, però noi vedendo la situazione, vediamo che al morto, a parte le fiori, non ci sono ingressi, quando questo dovesse giocare ancora a fiori, bisogna mettere ancora il fan. Certo, gli avversari vincono, hanno fatto due prese di fiori, ma li abbiamo limitati a farne solo due, a meno che non abbiano già le altre sette prese disponibili a lato, però a fiori ne fanno in questo modo, ne fanno soltanto due. E il contratto viene battuto, perché vedete adesso se non commettono un errore gli avversari, eh, il dichiarante più di otto prese non riesce a fare. Mano numero 10. Quindi vedete qui era un problema più di, di, di difensivo, diciamo di controgioco. Così come quest'altra mano qui, questa mano anche qui, est di chiara passo, sud di chiara passo, e anche qui a ovest si trova con il mazzetto, anche qui 9, 18, 24, anche qui apre due fiori, 9 di chiara passo, e qui ovviamente se uno fa due quadri, le lì dichiara due quadri, se uno gioca a mezzi controlli, c'è una piccola differenza tra questa mano e quella di prima. Prima c'erano soltanto una dama e tutte le cartine. Adesso qui invece c'è un asso e poi una dama e tre fanti. Cioè praticamente ci sono nove punti con un asso. Se ci sono quelli che danno già i controlli, quindi dicendo due cuori, due mezzi controlli, la situazione già si fa un po' meglio. Però per quelli che dicono due quadri delle lì, passo, ovviamente, ovviamente dicono due senza, e adesso come si faceva? Questo ha tre fiori che è interrogativa perché è i nobili. Come prima adesso, qui che si dichiara? Dovete avere accordi con il compagno. Se fate la puppet si risponde in un modo, se fate la stime si risponde in un altro. Quindi diciamo che, che, che la dichiarazione di tre senza vuol dire che non ha nobili. Ed ora? Cioè, ci sono quelli che eh, dico, beh, si sono accontentati ma se il compagno ha detto di avere 24-25 punti avendo aperto due fiori è anche abbastanza normale con queste carte andare a 6 eh. allora adesso vi faccio vedere quelli che hanno giocato 6 hanno giocato 6 senza e vi faccio vedere cosa succede in questa mano l'attacco è stato normale dame di fiori ora Prima di toccare qualsiasi carta, contate le prese, nonostante i blocchi, perché voi avete la possibilità adesso dell'ingresso a morto con a fiori o a quadri, contate, avete quattro prese a picchia, quattro prese a cuori, due prese a fiori, 
e due prese a quadri, in totale sono 12. Sembra una passeggiata questo contratto perché avete 12 prese, però c'è un problema. Eh, il problema è questo, eh, perché le picche dobbiamo, intanto dobbiamo sbloccare l'asso e dama e poi dobbiamo sbloccare anche l'asso e dama di cuori. Con cosa andiamo al morto? Perché adesso vediamo un po', ci conviene prendere al morto di asso oppure ci conviene prendere in mano con il re? Adesso noi vediamo tutti i due casi, ma guarda, secondo che prendiamo con il re di fiori. E adesso incassiamo l'asso di picche, re di picche, cioè stiamo sbloccando il colore e dama di picche. Bene, la stessa cosa dobbiamo farla con i cuori. Bene, adesso, vabbè, adesso è normale giocare quadri. Però attenzione, guardate un po' che cosa succede. Tocca a sud. Ora, Sud vede che c'è il fante di picche vincente al morto, vede il fante di cuori no? e sa che c'è grande c'è re di quadri. Però il suo compagno è attaccato a fiori, presumibilmente sarà la dama fante 10, attaccato a dama di fiori. Qui basta che gliela liscia la fiori. E adesso vedete che il di grande ha dei bei problemi. Certo, a cartinista la mano si fa, però cosa fa adesso? Incassa il fante di quadri, il fante di picche, incassa il fante di cuori. E adesso, e adesso se gioca a quadri, guardate, qui sud vince con l'asto, gioca a fiori e il contratto viene battuto, perché le 12 prese sono sfumate, c'è cioè dei quadri, ma non riesce più a incassarlo. Certo, se incassava anche l'asto di fiori, per sud aveva solo quadri, avrebbe fatto la mano. Però torniamo indietro, perché vedete, qual è stato il problema? Che, aveva, che ha vinto di mano e se invece avesse vinto al morto? Guardate, perché lui dice, ma se io vinco al morto, dopo sono l'ingresso di re di fiori in mano, no? <ride> Apparentemente sembra, la, la cosa sembra semplice, e invece non è così. Fra, vediamo un po'. Allora, il contratto, se il contratto è 6 senza, e l'attacco è dama di fiori, vediamo, invece di vincere di mano con il re, abbiamo visto che se si vince in mano con il re, le cose sono un po' complicate se sud ci liscia la quadra. Vediamo che vinciamo al morto. Ovviamente l'unico ingresso ce l'abbiamo adesso a quale, quindi è normale sbloccare prima le picche e le cuori. Guardate che a volte si contano le prese all'inizio, sembrano semplici e poi in realtà invece è complicatissimo incassarle. Infatti questa mano qui, con il controgioco corretto, questa è una mano più da controgioco, la mano non si riesce a fare. Allora, fatto questa, adesso noi giochiamo quadri per andare al morto. Ed è questo, mentre prima ci ha lisciato, mentre prima lisciando ci creava dei problemi, adesso invece ce li crea prendendo. Questo qui prende con l'asso di fare e gioca più lì. Come fate a fare questa mano? Vedete la difficoltà, perché adesso abbiamo preso a morto e adesso però non riusciamo più a incassare la, la comunque non riusciamo più a incassare la quadra, perché adesso fiori, se prendiamo con i re di fiori, noi dobbiamo adesso, ancora una volta non riusciamo a incassare i re di quadri, perché dobbiamo utilizzare i re di quadri per andare a morto, per fare la picca e la cuori, però alla fine pagheremo la fiori, ancora una volta siamo in stato... Non la, la, quella che apparentemente sembrava evidente in tavola la due prese di quadri non riesco a fare la seconda presa di quadri mano numero 11 morale della favola che questa mano qui vedete sembravano 12 prese di battute invece non lo sono proprio perché ci mancano le comunicazioni allora, questa mano qui sud apre un cuori, 
ovest di Chiara Passo, nord di Chiara Upic, est di Chiara Passo, sud di Chiara Due Quadri, ovest di Passo e nord, eh, avendo la, all'apertura con l'appoggio Re Fante Terzi di Cuori, è normale che dichiari quattro cuori. E l'attacco di ovest è dama di fiori. Anche qui molti si sono affossati in questa mano. Attenzione, guardate. Beh, quello che viene subito all'occhio è questo, che non sembra che abbiamo un problema a cuori perché ci manca la donna. Ma ne abbiamo la fiori, non abbiamo più difficoltà perché la possiamo tagliare la terza fiori. Quello che salta subito all'occhio è subito questa figura qui a, a quadri, fante terza da una parte e da una quarta dall'altra. Ecco, quelle, sono, quelle, sono quelle tipiche figure che se muoviamo noi il colore è molto facile perdere tre prese. Certo, pagando tre prese, se non paghiamo la donna di cuori, possiamo ancora mantenere il contatto. Tra l'altro abbiamo uno scarto sulla, sul re di picche, perché a picche abbiamo il singolo e a morte abbiamo la sole. Quindi, ma qual è il modo corretto di giocare la mano? Allora, oh, quelli che hanno cominciato a fare la pass di cuori, eccetera, secondo me non hanno analizzato bene, perché questa mano qui, guardate, si vince a fiori, non si fa la base di, di cuori. Guardate, adesso vediamo, potete giocare quindi asso di picche, invece di giocare, giocate per l'affrancamento delle picche. Vediamo, picche e picche da giocare. Ci siamo fino a qui, vedete che non... Che adesso, non, adesso giocate asso di cuori e senza fare la pasta giocare a passare anche re di cuori ecco con le cuori divise certo gli avversari hanno la donna di cuori però attenzione adesso re di picche e qui ci scartiamo la quadri e giochiamo ancora picche e questa volta la tagliamo e abbiamo affrancato la quinta picche. Poi vedete che io il seme di quadri ancora non l'ho toccato, però sono ancora una tua in mano e una al morto. Adesso gioco la sui fiori e mi taglio la fiore. Certo, potrei anche prendere il suo taglio, ma se prendi il suo taglio, mi dire, vedete che c'è il 9 di picche vincente, cosa può fare? Se sul taglio, ma dopo deve giocare i quadri. Se invece mi risponde, meglio ancora, perché io sono già arrivato, ho già fatto nuove prese e gioco il 9 di picche franco. Se, mi, se gli avversari non la tagliano, questa diventa la mia decima presa. Se la tagliano, vabbè, io qui scatto e farò la decima presa, sarà il mio 9 di cuori, che è l'ultima tu. Quindi vedete che qui, in questa mano qui, senza fare la parte di cuore, giocando semplicemente per la divisione delle cuori, diventava più semplice questa mano. Mano numero 12, l'ultima. L'ho messa alla fine questa mano, perché anche questa è una mano un po' curiosa. Vediamo, ovest apre un fiori. Nord passo, est di chiaro cuori. Sud passo e ovest dichiara due cuori. Fino a qui tutto è abbastanza normale, tutto tocca a est. Beh, se uno si accontenta di dichiarare quattro cuori, vabbè, diciamo fa, fa parte proprio della famiglia dei super pessimisti. Il suo compagno era appoggiato sulla quarta di, di cuori. Qui, se invece uno vuole fare un, un sondaggio di indagine, può anche appurare. Adesso, quasi, attenzione, che tutte le dichiarazioni diverse da quattro cuori cioè, dovrebbero essere considerate tutte, oppure tre cuori invitate, ma tutte le altre dovrebbero essere dei sondaggi forzanti, compreso due senza. Eh. Due senza, praticamente, che è la dichiarazione, secondo me, è corretta. Significa semplicemente chiarissimi la mano, perché non ho capito bene. So che hai la quarta di cuori, ma potresti avere soltanto due fiori o tre fiori. Cioè, se uno ha la mano bilanciata adesso, su due senza, mi dirà tre cuori che ha la mano minima bilanciata. Se invece ha effettivamente, se c'ha la tricolore, perché potrebbe avere quattro fiori, quattro cuori e quattro picche, 
potrebbe avere altri colori, mi avrebbe appoggiato comunque. Adesso se dichiaro un nuovo seme, se dovessi dichiarare tre quadri o tre picchi, mi sta dicendo che ha altri colori. Se mi dichiara tre fiori, mi dice semplicemente quale che ho la quinta di fiori e la quarta di cuori. Tanto che così per chiarire la mano. Adesso, dopo aver questa dichiarazione di passaggio, uno può anche cominciare a, a, a entrare dentro la possibilità di giocare a una slam. Se avesse un tetto di avere la mano bilanciata minima, allora a quel punto lì poteva anche eh, sorvolare e accontentarsi di dire quattro cuori. Visto che di là adesso dice di avere la 5-4, cioè la mano è più sbilanciata, ecco che le possibilità di giocare allo slam cominciano a essere eh, diciamo, più, più consistenti. Comunque, dato che molti, quelli che hanno dichiarato sei cuori, ricordate, sembra una mano semplice e fra poco invece non lo è. L'attacco normale, la parte di sud per non regalare nulla, è proprio in atto. Dunque, dichiarante adesso vede, beh, è contento di aver chiamato questo sei cuori. Sei prese di cuori, due di fiori, una di picchi, una di quadri, contando in questo modo ehm, non, non, non si sa bene dove si arriva. Però, attenzione, di perdenti, che cosa c'è qui in questa mano? una potenziale per dente a picche e una quadre. Uno dice, beh, basterebbe che andasse bene almeno uno dei due a passe e il contratto viene mantenuto. Ma abbiamo anche qualcosa in più degli a passe. Beh, certo, io potrei anche giocare sull'affrancamento delle fiori. L'affrancamento delle fiori, anche trovando le quattro due, quando riesco ad affrancare la quinta fiori, la mano diventa facile da mantenere. Infatti questa è la strada da scegliere. Attenzione, adesso la prima cosa che noi possiamo fare è questa qui. Vediamo, prendiamo pure il corrente di cuore a morto e già comincia, la cosa ci comincia a dar fastidio perché abbiamo trovato la 3-0. Però noi le vogliamo provare tutte, quindi è normale giocare. Prima giochiamo l'asso di fiori. Tutti rispondono, quindi la cosa non ci... Già comincia a essere adesso. Attenzione: prima di giocare il secondo pezzo del re di fiori, perché il sud potrebbe tagliarlo, è l'unico che può tagliare il sud. Vediamo, in, battiamo il secondo giro di cuore e vinciamo di mano. Ecco, il sud è ancora una cuori, eh? però adesso eh, giochiamo ancora a fiori perché? Perché se il sud taglia, supponiamo che il sud tagli a, a fiori, e eh, vedete avendo finito le cuori e non avendo più fiori sarebbe obbligato a giocare o quadri o picche quindi dovrebbe giocare in una nostra pochetta se invece risponde guardate un po' qual è la situazione adesso noi sappiamo che riusciremo ad affrancare una fiori una almeno o due e infatti adesso noi giochiamo più e la tagliamo naturalmente tagliamo altro per evitare i rischi infatti questo qui che rifiuta e diciamo che scarta quadri. Bene, allora adesso andiamo al morto togliendo via l'ultima più degli avversari e giochiamo ancora a fiori. Adesso abbiamo definitivamente affrancato la quinta presa di fiori. Fatto questo, però adesso siamo in mano e non possiamo fare nessuno dei due passi, ma non ci servono gli appassi, nessuno dei due serve, perché noi abbiamo già la fiori vincente ed è la nostra dodicesima presa. Adesso possiamo giocare tranquillamente asso di picche e picche, dove abbiamo tre carte. Non importa chi dei due vince, sud o nord, perché, vedete, anche se doveva vincere, mettiamo che se avessimo giocato una piccola picche, torniamo indietro, fa capire che anche se vince nord, la cosa non ci dà proprio, giochiamo piccola picche, mettiamo che vinca nord, per giocare quadri, ma noi abbiamo già 12 presi. Cominciamo con l'asso di qua, ci tagliamo la picche e la squadra di Pirate va sul 9 di fiori che abbiamo affrancato. E così abbiamo fatto il nostro dice. Vedete, senza le due dame di, di, sia di picche che di quadri, la mano sarebbe stata ancora più semplice, ovviamente con l'attacco a cuori. È chiaro che se non avessimo avuto le due dame potevano attaccare in uno di quei semi. 
ma è per far capire che sia la dama di cuori che la dama di quadri che la dama di picche erano delle carte assolutamente inutili se io gioco sulla divisione delle fiori 3-3 o 4-2 a meno che non trovi la 5-1 ecco, ma con le fiori 3-3 o 4-2 questa mano diventa una passeggiata bene grazie a tutti alla prossima grazie Carlo, grazie a tutti Buona ciao notte. a tutti, arrivederci buonanotte ciao Carlo, grazie ciao, grazie a te